Bonjour mes chers élèves, euh, mes chers amis. Dans cette vidéo euh, spéciale pour euh, un rappel de cours concernant la leçon équation et inéquation. Puisque dans notre euh, examen régional, on aura sûrement un exercice euh, spécialement pour les équations et les inéquations, donc on va commencer premièrement par un rappel de cours. Donc l'essentiel, ce qu'il faut euh, retenir dans euh, la partie équation, c'est que on a ici deux formes. On a cette forme, ça veut dire euh, l'équation, on nous donne une équation sous cette forme, ax plus p égale à 0, ou bien on a une équation sous cette forme, ax plus b facteur de cx plus d égale à 0. Donc on a ou bien cette forme, ou bien cette forme. Ou bien une forme qui va nous guider vers ces deux formes. Ça veut dire, ou bien on donne ces deux formes directement, ou bien on donne une écriture qui va, après le développement et la simplification, on va aboutir à ces deux formes-là. Et dans ce cas, si on arrive à cette étape, à ces deux formes, si on a cette forme, donc c'est très simple, donc comme exemple, on a cette écriture. Moins radical de 7 sur 7, x plus 5 égale à 0. Donc, c'est une euh, équation qui a cette forme. A veut dire moins radical de 7 sur 7, et P Ici, c'est 5. Et dans ce cas, la solution est unique. C'est x égale à moins b sur a, ou bien moins euh, trait de, de fraction, b sur a. Donc, en général, si on met plus b ici, dans l'autre côté, ça va être moins b. On, on divise par A, donc on aura X égale à moins B sur A. Ici, si on a l'exemple, donc on aura comme résultat 5 radical de 7. Et donc, c'est comme ça qu'il faut résoudre cette forme. Si on a cette forme, cet exemple, la solution est unique. Mais si on a cette forme, dans ce cas, on a deux solutions. Exemple, cette écriture. Elle ressemble à cette écriture. La même forme. A ici c'est 2, B c'est 5, ou bien c'est moins 5, parce qu'ici on a plus, plus B, donc c'est B égale à moins 5, C c'est 3 huitièmes, et D c'est moins radical de 7 sur 3. Donc cet exemple ressemble à cet exemple. Donc, on aura deux solutions dans ce cas. Soit on aura x égale à moins b sur a. Ça veut dire, soit on aura ax plus b égale à 0. Ou, ou, cx plus d égale à 0. Donc, on a deux solutions. x1 et x2. On pourra écrire ici, euh, au lieu de, de x seulement, on, on écrit x1. Et ici, on écrit le. Donc, ici, on a ax plus b. Donc, la solution x1, c'est moins b sur a. Moins b sur a comme solution. Ici, on a cx plus d. Donc, la solution x2, c'est moins d sur c. Ici, on a cet exemple. Donc, soit on a 2x moins 5 égale à 0, veut dire x1 égale 5 demi. Donc si on a 2x moins 5 égale à 0, x1 va nous donner 5, 5 sur 2. Et si on a 3 huitièmes x plus moins radical de 7 sur 3 égale à 0, donc x2 va être, après simplification, 8 radical de 7 sur 9. Ça veut dire que pour avoir la solution, il faut mettre 3 huitièmes x plus moins radical de 7 
sur 3 égale à 0, mettre moins radical de 7 sur 3 dans l'autre côté, donc euh, il va changer de signe, et x va être égal à moins radical de 7 sur 3, le tout sur 3 huitièmes, donc on va multiplier par l'inverse de cette, cette écriture, donc 3 huitièmes va être fois 8 sur 3, donc après simplification, on aura 8 radical de 7 sur 9. Et donc, il faut toujours s'attendre à arriver soit à cette forme, soit à cette forme, quelle que soit l'écriture qu'on va nous donner, quelle que soit. Bien. Mais il y a des cas particuliers. Il y a des cas où on arrive à une écriture, donc on, on, on doit dire quelque chose. Le premier cas particulier, si on, on aboutit, après développement et simplification, on aboutit à cette écriture. 0x égale à un nombre réel. Dans ce cas, est-ce qu'il y a un nombre x Lorsqu'on le multiplie par 0, nous donne un nombre qui est différent de 0. Ça n'existe pas. Donc, si on aboutit à cette forme, c'est un cas particulier, il faut dire. Donc, on va euh, voir l'autre la, forme particulière. C'est 0x égale à 0. Donc, c'est une autre forme, un autre cas particulier. Donc, si on a ce cas, 0x égale à un nombre. Ici, radical de 13. Donc, la, la solution ici, c'est que l'équation n'a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de nombre. Lorsqu'on multiplie par 0, il nous donne un, un nombre réel. Non, non, ça n'existe pas. Bien. Mais si on a 0x égale à 0, on a abouti à, après développement et simplification à 0x égale à 0. Donc, la, euh, la solution, c'est que tous les nombres sont solutions de cette équation veut dire tous les nombres. Ça veut dire n'importe quel nombre x ici. Tu le poses ici, tu le multiplies par 0 et, et tu donnes 0. Donc c'est logique. Donc euh, la solution ici, c'est que égale à l'ensemble R. Ça veut dire l'ensemble des nombres réels. Tous les nombres. Et on peut écrire R ici avec euh, crochet ouvert moins l'infini, virgule plus l'infini, crochet ouvert. Donc, je peux écrire ici, R, comme ça. Crochet ouvert, moins l'infini, plus l'infini, et un crochet ouvert vers l'extérieur. Donc, je peux écrire que tous les nombres sont solutions. Donc, c'est R, ou bien on dit l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Mais si on a 0x radical de 13, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution. Et on peut écrire comme ça, l'équation n'a pas de solution comme ça. Solution égale à l'ensemble vide. L'ensemble vide. Il n'y a pas de, de, de x. Quand on le multiplie par 0, on va nous donner radical de 13. C'est impossible. Donc on écrit solution égale à l'ensemble vide. En arabe, on dit mijmoua, ferira. Et ici, l'ensemble R, ça veut dire que tous les nombres qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ce sont solutions de cette forme. Donc, ce sont des cas particuliers à mettre dans la tête. Maintenant, les, les inéquations. On a récapitulé pour les équations. Les inéquations. On a soit cette forme d'inéquation. Par exemple, ax plus p inférieur strictement moins 0. Ou bien ax plus p supérieur strictement moins 0. C'est-à-dire en utilisant les deux signes d'inégalité inférieur strictement et supérieur strictement. Donc, automatiquement, c'est comme on a fait pour les, les équations. Ici, x va être inférieur strictement à moins p sur a. Dans les équations, ici, on écrit égal, mais dans les équations, on écrit le signe de, 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 de l'inégalité. C'est ici inférieur, donc inférieur, ici supérieur, donc supérieur. Donc, voilà les solutions à ces formes-là. Ou bien, on a cette forme en utilisant inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal. Ça veut dire l'inégalité avec l'égalité. Donc la solution ici, x 
inférieur ou égal à moins P sur A, et ici, X supérieur ou égal à moins P sur A. Donc, c'est clair qu'on a euh, quatre signes d'inégalité qu'on utilise fréquemment dans les équations. Donc, pour cette forme, ça veut dire en utilisant strictement inférieur et strictement supérieur. Lorsqu'on trace l'axe, on met le point 0. Moins B sur A comme solution, c'est ici, par exemple. Alors, comment on écrit l'intervalle Si on a abouti à cette solution, par exemple. X inférieur strictement à moins B sur A. Donc, c'est que X, c'est l'ensemble des nombres qui sont inférieurs strictement à moins B sur A. Ça veut dire que moins B sur A ne fait pas partie des X. Parce qu'il est si strictement inférieur. Donc, de moins B sur A vers moins l'infini. Donc, la flèche se dirige dans ce sens-là. Tous les X, tous les nombres, qui sont inférieurs strictement au nombre moins B sur A. Peut-être moins 5, moins 5 demi, moins 1 demi, moins 4, n'importe quel nombre. Donc, c'est ici. Et donc, lorsqu'on veut euh, déterminer l'intervalle euh, où il y a la solution X inférieure strictement au moins B sur A, donc on met ce crochet-là. On met ce crochet ouvert. Ouvert vers, vers quoi Vers 0. Euh, ouvert mais vers 0. Mais ouvert vers le point qu'on a ici. Ça veut dire que les solutions ici, ce sont les, les nombres qui se trouvent ici. Qui se trouvent ici. C'est x inférieur strictement à moins b sur a. Voilà les nombres qui sont solutions. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici on assure cette partie en disant que tous ces nombres ne sont pas solutions de euh, la première euh, une équation. x inférieur à moins b sur a, qu'est-ce qu'on fait On fait assurer à droite de cette crochet. Mais cette crochet, elle est ouverte vers les solutions. Parce qu'ici, on a strictement inférieur. Ça veut dire moins B sur A ne fait pas partie des solutions. Soit un strict, euh, inférieur strictement, soit supérieur strictement. Ça veut dire le point moins B sur A ici ou bien ici ne fait pas partie de la solution. Ici, lorsqu'on a inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal, le point donc euh, fait partie des solutions. Donc ici, on a assuré ça. Alors maintenant... L'autre solution, x supérieur strictement à moins b sur a. Donc, dans ce cas, le crochet, on va le mettre comme ça. Donc, où sont les solutions Voilà les solutions. Et puisqu'on a ici supérieur strictement à moins b sur a, ça veut dire moins b sur a ne fait pas partie des solutions. Donc, on l'a ouvert ici. Euh, on a fermé ici et on l'a ouvert ici. Je veux dire que les solutions, voilà les solutions. Tous les nombres qui sont supérieurs strictement à moins B sur A sont solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici On assure cette partie. Vous allez me dire pourquoi on a mis cette crochet comme ça. Parce que moins B sur A ne fait pas partie des solutions. Tous les nombres qui sont supérieurs strictement au moins B sur A sont sans lycée. Sauf moins B sur A. C'est pour ça qu'on a, a mis ce crochet comme ça. Ça veut dire que moins B sur A ne compte pas comme solution. Donc lorsque le nombre ne compte pas comme solution, on met le crochet à l'envers de la solution. Et si la solution existe ici, donc à l'envers, vers l'autre partie assurée. Si on a inférieur au gars, ou bien supérieur au gars. Contrairement à ce qu'on a dans l'autre forme. Ça veut dire, ici, lorsqu'on trace et on met 0 et notre solution moins P sur A, si on parle, par exemple, 
de x inférieur ou égal, c'est pas strictement inférieur, inférieur ou égal, donc le crochet va être comme ça. Ça veut dire que la solution moins b sur a compte. Donc les solutions où se trouvent tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à moins b sur a sont de, des solutions. Donc est-ce qu'on assure On assure cette partie. Voilà les solutions. Tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à moins b sur a, y compris moins b sur a, parce qu'ici ou égal. Donc le crochet, il est fermé vers la solution. Lorsqu'on a inférieur ou euh, supérieur, le crochet, il est, euh, il est ouvert. Mais ici, il est fermé. Hmm? Il se dirige vers les solutions. Parce que moins B sur A compte. Donc, ici, lorsqu'on parle de la solution x supérieur ou égal à moins b sur a, ça veut dire d'ici, voilà les solutions. Tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux. C'est pour ça que le crochet il est fermé vers les solutions. Donc on va assurer cette partie. Et voilà notre solution. Donc si on nous demande de représenter la solution d'inégalité dans un axe gradué, donc dans un axe gradué, dans ce cas, il faut mettre comme ça. Alors, voilà ce qui est euh, des inéquations. Donc, dans une partie, les inéquations ressemblent aux équations, mais ici, avec le signe. L'équation, c'est le signe égal, hein, égalité. Mais ici, c'est une inégalité, donc une inéquation. Attention ici, lorsqu'on a une équation, le signe d'une équation peut changer. Dans deux cas. Soit en multipliant par un nombre négatif les deux parties de l'inégalité. Hein? Si on multiplie par un nombre négatif, ça veut dire que les deux parties de l'inégalité, hein? si on le multiplie par un nombre négatif les deux parties, donc le signe si on a inférieur, devient supérieur. Si on a inférieur ou égal, devient supérieur ou égal. Ou bien si on divise par un nombre négatif. Alors, soit on multiplie, soit on divise par un nombre négatif. Donc, le signe de l'inégalité change. Si on a inférieur ou égal, devient supérieur ou égal. Si on a inférieur ou égal, devient supérieur ou égal. Donc, il faut mettre ça dans la tête. Mise en équation ou mise en inéquation d'un problème. Si on a un problème, il nous donne un petit texte où il y a un petit problème. Ce problème, il faut le rendre ou bien le mettre soit en équation, et c'est la plupart des, euh, des exercices, soit en inéquation. Hein? Donc, il faut maîtriser comment, comment rendre un texte sous forme d'équation ou bien d'inéquation. C'est ça la résolution des problèmes. Donc, premièrement, pour résoudre un problème, il faut respecter les étapes suivantes. Premièrement, le choix de l'inconnu, x, ou bien y, ou bien x, y, soit l'inconnu, le, le, il est simple, donc x, soit il est composé, donc x, y, z, t, etc. Donc, mais dans la plupart des cas, l'inconnu, c'est la réponse à la question posée. Si on lui dit, par exemple, euh, Donnez-nous, donnez par exemple, la distance. Donc, la distance, c'est notre x. Hein? La, dans la plupart des cas, c'est la réponse à la question posée. Et c'est l'inconnu. Euh, si on nous dit, par exemple, donnez-nous l'âge de, euh, des parents ou bien l'âge du fils dans un petit texte comme problème, le choix de l'inconnu, c'est cet, cet âge. Hein? On va... Le, 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 Choisir comme inconnu et on va lui poser par exemple x, y, z, etc. Deuxièmement, il faut mettre les données qu'on a dans le texte sous forme d'équation ou bien d'une équation. Si on dit que l'âge du père et du fils 
Donc, on va dire x, y, x plus y égale, exemple. Donc, soit on, on rend le, le, les données dans le texte du problème, soit on le rend en équation ou bien en inéquation. Mais dans la plupart en équation, on ne vous donne que les équations. Mais, on le traduit en quoi en, en équation ou en inéquation On introduit chaque donnée en fonction de l'inconnu. Ça veut dire, lorsqu'on veut créer une équation, donc il faut mettre dans l'équation l'inconnu ou bien les inconnus. Donc, on va euh, trouver comment faire ça dans des exercices, euh, des exercices pratiques. Troisièmement, si on a eu les équations et les équations, il faut les résoudre comme on a fait euh, euh, pour les équations, euh, résoudre l'équation telle ou l'équation telle, donc euh, la mise en équation ou bien la mise en, en inéquation. Si on a eu les équations ou bien les inéquations, on va les résoudre. Et quatrièmement, et on doit vérifier est-ce qu'on a eu des résultats euh, juste ou bien fausse. Est-ce qu'on a raisonné le problème logiquement ou bien euh, on a commis des erreurs Donc il faut vivre et vivre. Si on vous dit par exemple l'âge du père et du fils, par exemple l'ensemble de l'âge du père et du fils, ou bien l'ensemble de l'âge du père et du fils égale à 120 ans, par exemple, donc si on a eu euh, x, y, l'âge du fils et du parent, on doit les, les faire une addition et voir est-ce qu'on a abouti au même résultat qu'on a dans le problème. Voilà comment on, on résout les problèmes. Donc, il faut des, des exercices euh, vivants pour euh, euh, soutenir ça. Bon, on va faire un échauffement mathématique en résolvant, par exemple, les équations suivantes. Ici, on a quatre types d'équations. Il y a des équations simples, il y a des équations un peu composées qu'il faut essayer de faire un effort. Donc, on va commencer par le plus simple. Donc 3x plus 5 égale à moins 4 pour première équation. C'est très simple. Je vais mettre plus 5 de l'autre côté. Ça va être moins 5. Il faut regrouper les, 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 les inconnus à gauche et les connus à droite. Donc ici, j'aurai 3x moins 9. Parce que moins 4 moins 5, c'est moins 9. Donc, je divise ici pour éliminer 3 d'ici et avoir x. Je vais diviser par 3. Et je dois diviser moins 9 aussi par le même nombre, c'est 3. Donc, j'aurai x égale à moins 9 sur 3. J'élimine 3 dénominateur et dénominateur. Donc, j'aurai le résultat x égale à moins 3. Le, la deuxième, donc euh, la première vue, donc il faut... Pour simplifier, donc il faut développer ici cette écriture. J'ai aussi une factorisation, donc je dois la développer. Donc, radical 3x moins radical 3 fois radical 3. Et vous savez que radical 3 fois radical 3, ça veut dire radical 3 au carré. Donc c'est 3. Et c'est 3x. Donc j'aurai radical 3x moins 3 égale 3x. Donc je vais changer 3x et moins 3. Dans ce cas, j'aurai radical de x moins 3x, parce que ici 3x, donc ici moins 3x, et ici moins 3, c'est ici plus 3. C'est 3. Donc ici, je vais factoriser par x. Donc x facteur de radical 3 moins 3 égale 3. Ici, pour éliminer radical 3 moins 3, je dois diviser ici par radical 3 moins 3, et ici par radical 3 moins 3. J'aurai cette écriture. Alors, c'est une solution. x égale à 3, radical 3 moins 3, c'est une solution. Mais ce n'est pas faisable de laisser radical dans le dénominateur. Il faut éliminer le, le radical du dénominateur. Ici, j'ai radical 3 moins 3. Le conjugué de radical 3 moins 3, c'est radical 3 plus 3. Pourquoi ça Pour arriver à l'identité remarquable, la troisième, qui dit A moins B, facteur de A plus B égale A carré moins B carré. Et dans ce cas, A ici, c'est radical 3. B, c'est 3. Donc ici, j'ai A moins B. Donc le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Donc si je multiplie A plus B fois A moins B, 
le résultat c'est a au carré moins b au carré. Et c'est ce que je veux. C'est mettre a, qui est radical 3 dans ce cas, au carré, pour éliminer le radical et avoir 3. Et c'est ce que je veux. Hein? Donc euh, je vais utiliser la troisième identité remarquable. On multiplie mon radical 3 moins 3 par radical 3 plus 3. C'est ce que j'ai ici comme résultat. Donc, 3 facteurs de radical 3 plus 3. Et ici, j'ai A moins B, facteur de A plus B. Donc, le, le, le développement, c'est A au carré moins B au carré. C'est ce que j'ai ici. En essayant de développer ici, 3 fois radical 3, c'est 3 radical 3, plus 3 fois 3, c'est 9. Donc ici, j'ai écrit A au carré moins B au carré en respectant la troisième identité remarquable. Donc ce que radical 3 au carré, c'est 3, et 3 au carré, c'est 9. Donc j'aurai l'écriture euh, finale. Et vous savez, 3 moins 9, c'est moins 6. Voilà. Ici, je veux éliminer 3 d'ici. Donc ici, j'ai 3 fois 3, et ici, j'ai 3 fois 2. Donc, je peux éliminer 3 d'ici, et ici, et ici. Donc, j'aurai, en fin de compte, radical 3 plus 3 sur moins 2. Et comme vous savez, que le dénominateur, nous ne devons pas le laisser. Euh, il ne faut pas le laisser négatif. Donc, je vais multiplier cette écriture par moins et cette le numérateur par moins et le dénominateur par moins, par moins 1 bien sûr, donc j'aurai cette écriture finale. Donc, moins radical 3, moins 3 sur 2. Et voilà la solution que j'ai pu dire. C'est une euh, solution acceptable qu'il faut écrire comme euh, solution. La troisième équation qui utilise des fractions, alors si j'ai par exemple cette écriture, donc la première des choses qu'il faut faire, c'est mettre euh, au, au même dénominateur ici. Il faut chercher ici, parmi ces dénominateurs, quel est le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun. Donc 2, c'est multiple, c'est... 2, 4, 6. Donc pour 2, 6, c'est combien On va voir 3. 3, c'est multiple. 3, 6. Donc ah, voilà. Donc on aboutit que 6, c'est un multiple. C'est le plus petit multiple commun entre 2 et 3 et même 6. Donc 6, c'est le dénominateur commun. Dans ce cas, pour avoir ici, au lieu de 2, 6, donc il faut euh, multiplier par 3. Donc il faut multiplier le numérateur aussi par 3. On aura 3x moins 6. Euh, sur, pardon, 3x sur 6, moins. Ici, je, je dois multiplier par 2 pour avoir 6. Donc je dois multiplier cette écriture par 2. J'aurai 4x au lieu de 2x, moins 2 au lieu de moins 1. Sur 3 fois 2, c'est 6. Ici, pour avoir aussi... 6, il faut multiplier par 2. Donc 1 fois 2, c'est 2. 3 fois 2, c'est 6. Ici, je la garde telle qu'elle. Donc, j'ai un dénominateur commun. Donc, je peux l'éliminer. Une fois mettre en même dénominateur, j'élimine le dénominateur et j'écris je, euh, je, que le numérateur comme équation finale. Donc, 3x moins 4x moins moins 2, c'est plus 2, égale 2 moins x. Donc ici, je vais mettre les, les inconnus d'un côté et les connus de l'autre côté. Donc ici, moins x va être plus x, ici plus 2 va être moins 2 ici. Donc j'aurai ce résultat. Donc ici, 3x plus x et 4x, moins 4x, ça fait 0x. Ici, 2 moins 2, ça fait 0. Et on a abouti à une, un cas particulier qu'on a déjà vu donc notre solution va être R ça veut dire que tous les nombres qui appartiennent à l'ensemble R des nombres réels 
lorsqu'on les met ici, et on les multiplie par 0, va nous donner 0. Donc la solution c'est R, ou bien moins l'infini plus l'infini. Pourquoi ça Donc ça veut dire qu'on a euh, utilisé euh, cette forme comme cas particulier, ici. La quatrième euh, équation, c'est x sur 2 moins 1 facteur de 3x plus 4 égale à 0. On a déjà vu ça, que euh, lorsqu'on a a moins b facteur de c, pardon, ax plus b facteur de cx plus d, ici on aura x sur 2 moins 1 égale à 0 ou 3x plus 4 égale à 0. Ça veut dire qu'on a deux solutions. Donc, ce que je dois écrire, c'est que x sur 2 moins 1 égale à 0 ou bien 3x plus 4 égale euh, 0. On a déjà vu ça euh, dans le rappel. Donc, je vais développer. J'aurai x sur 2 si je mets moins 1 ici, j'aurai égal à 1. Ou 3x, je mets plus 4 ici, ça va être moins 4 là-bas. Et dans ce cas, je multiplie 2 fois 1, donc x égale à 2. Et euh, je divise ici par 3, et je divise ici par 3 pour éliminer 3 euh, numérateurs et dénominateurs. Donc j'aurai x égale à moins 4 sur 3. Donc j'ai deux solutions, je les mets entre deux arcs. Voilà ma solution à cette équation égale à 0. J'ai euh, utilisé quoi J'ai utilisé euh, cette forme. Donc voilà les solutions. x1, x2. Je peux mettre ici x1 et ici x2. Je peux les mettre. Ou bien dire x, parce que c'est un inconnu. Mais ici, pour cette équation, sa résolution, c'est ces, euh, ces deux nombres seulement. Si x égale à 2, cette multiplication égale à 0. Si x égale à moins 4 sur 3, cette multiplication égale à 0 aussi. Donc, il n'y a que deux solutions à cette euh, équation. Alors, maintenant... Peut-être qu'on a des équations, on vient des équations qui, euh, qui, qui proviennent des, euh, des problèmes. Donc, on a déjà vu que pour mettre en équation ou bien en une équation un problème, il faut choisir l'inconnu, il faut mettre l'équation ou une équation, il faut la résoudre et, et vérifier le résultat. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on va euh, suggérer comme premier type de problème. Parce que les problèmes, il y a plusieurs types de problèmes. On va commencer par le premier problème qu'on peut poser dans un régional. L'exemple ici, considérons x un nombre réel. On pose e égale à 9x au carré moins 7x moins 13 de tout au carré et f 10x moins 13 facteur de x plus 11. On a deux écritures. Donc premièrement, on développe, il faut développer et simplifier les écritures e et f. Développer veut dire ici, euh, il faut euh, développer cette écriture et simplifier et après on va aboutir à une écriture finale aussi f on a une factorisation il faut euh, il faut euh, développer en multipliant et avoir une écriture finale f après ces écritures qu'on a euh, à qui on a abouti, on va les factoriser. Donc, je vais factoriser E, et je vais factoriser E plus F. Je peux factoriser E d'ici, ici, ici, je peux la factoriser. Et, et E plus F, ça veut dire ce qu'on a, euh, qu a eu comme réponse à, à la question numéro 1. Je vais mettre la dernière écriture E avec la dernière écriture F, et je vais rassembler et je dois factoriser. La troisième question, c'est résoudre les équations suivantes. E égale à 0, ça veut dire cette écriture égale à 0. 
D'ailleurs, j'ai déjà factorisé, donc je peux utiliser la réponse à la question numéro 2 pour mettre égal à 0. Pour f, oh, j'ai déjà cette écriture, je peux la mettre égal à 0 et résoudre. Et e plus f, c'est l'écriture que j'ai eu, eu euh, ici dans la question numéro 2. Donc, cette écriture, je vais la mettre égal à 0 et la résoudre avec la méthode. Donc, ce premier type de problème va être le sujet de notre prochaine euh, vidéo. Donc, essayez de résoudre ce problème-là et euh, on va euh, le résoudre ou bien le répondre à ces questions-là dans la vidéo euh, prochaine, Inch'Allah. Euh, je crois qu'on a essayé de faire un rappel de ce qu'il faut euh, savoir. Cette vidéo, vous devez la revoir plusieurs fois pour essayer de, de piquer ce qui, les choses euh, sur lesquelles il faut se baser pour essayer de d'entamer ces, ces, ces exercices-là, parce que euh, le premier exercice va être sur les équations et les inéquations, hein, sous forme d'un exercice et un petit problème sur les équations ou bien les inéquations. Donc, à bientôt dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.